د حقارت دوران او پر لپسې والای د دغو څرګندونو پر اساس ویلې شو چې روزنه په اسانۍ سره په کشمکش او شخړه وختلې شي په دې کشمکش کې روزونکی د ځان د ډډه کولو لپاره مشوم تحقیروي او مشوم د دې تحقیر دو پر وړاندې غبرګون ښيي په پایله کې د مشر د نفوس او هغه ته د درنوي انګیزه کمزورې کیږي د روزنې په داسې چاپیریال کې د مشوم دفاعي او جبرني غبرګونونه په خپله په اتومات ډول کار کوي او د مشوم د خوی په بودا او تنسته کې طرز غلوي کله چې دغه مشوم لوی شو نو ترزان کم عمر کسانو سره ورته نقص چلن کوي دا د سلوک همغه ډول دی چې د دو په تحقیرولو کې لاس درلود خو په خپله دی ورباندې خبر نه دی ټولنیز ژوند سړي ته د نتوانۍ او حقارت د احساساتو پر وړاندې تسل ورکولی شي خو په دې شرط چې وګړي یو بل ته لاس ورکړي داسې تحول د لسنیوي د مخو بدلول غواړي منا دا چې په ټولنه کې باید هر وګړی په خپله خپل ځان د خپلو همنوو د توحیدولو مسول وګڼي نه دا چې د لنډمهالو مخو لپاره ورسره همکاري وکړي د دې ډول چلند لپاره د غوټکو ته اړتیا شته لومړی سړی دې د بل له موزون او تطبیقي فعالیت څخه همغه خوند واخلي لکه له خپل فعالیت یې چې اخلي دویم سړی دې د نورو د بریو او نکمیو په مسولیت کې ځان شریک وګڼي دریم سړی باید دا ومني چې د ده په بریو او نکمیو کې نور کسان هم شریک دي منا دا چې سړی یوازې په خپله د خپلو تېروتنو مسؤول نه دی او د ده کمیابی هم ټوله یوازې په ده پورې اړه نه لري په دې توګه سړی دا دنده لري چې له نورو مرسته وغواړي او یا د بل مرسته ومني همدارنګه دی وظیفه لري چې له خپل وس سره سم له نورو سره مرسته وکړي څلورم سړی باید دا ومني چې د خدمتونو تبادله باید په ټولو برخو کې دوام ولري دغه خدمتونه یو د بل ته بی دي او باید د هیچا په زیان نه وي خو په دې کې هم شک نشته چې له بده مرغه دغه هیله په اروایي او بیولوژیکي لحاظ په ټولو وګړو کې یو شان نه ده دغه نابرابري له پیله تناسب له منځه وړي او د خدمتونو د تبادلې شونتیا کموي او بلرې کوي یې د دې لپاره چې طلا برابر شي ځینې کسان باید د اوږدې مودې لپاره نورو ته څه ورکړي پرته له دې چې څه ورنه واخلي هغه څه چې ترلاسه کوي باید بې له ځنډه ځان ژمن وګڼي او باید د ترلاسه شوي څه په اندازه په تولید او تاون لاس پورې کړي ځینې وخت هغه کسان چې یو څه لري او د ټولو انسانانو په څېر له ناخوندیتوب څخه ځورېږي هڅه کوي چې د خپلو شتو په خپلولو او له خپلو حقونو څخه په ګټې اخیستنې سره ځان خوندي او ډډه کړي خو هغه کسان چې تر دوی خوار او حقیر دي غواړي داسې څه ترلاسه کړي چې خپل حقارت ورباندې کم کړي د دغو هڅو پایله مبارزه ده هغوی چې ښه ژوند لري هله مرسته کوي چې د هغوی بروالی او مشرتوب ومنل شي خواران د هغې مرستې په تناسب چې له شتمنو څخه یې ترلاسه کوي د هغوی بروالی منی په دې توګه غښتلي کسان د هغه ویرې په وجه چې له کمزورې کېدو څخه یې لري له نورو سره په پوره ډول مرسته نه کوي او هغه کمزوري کسان چې ګمان کوي هېڅکله هغسې چې ښایي ارزښت نه دی موندلی د سبلیمیشن په لټه کې وي ځکه چې دوی له خپل حقارته ډېر ځورېږي او د نورو بروالی بې له شرطه منی د دواړو د چلن په پایله کې په یو ټکلي چوکاټ کې یو ډول ته تبوک رامنځته کېږي چې بریدونه به یې د همدغو غښتلو او کمزورو کسانو د چلن د ځنګړتیاو لخوا ټکل کېږي د روزنې په برخه کې دغه نسبي تطابق 
د انفعالي تبدلاتو په بڼه څرګندېږي غختلې یعنی مور او پلار له خپل اولادونو سره مینه لري او دا منی چې د خپل وس په اندازه به له هغو سره هر ډول مرسته وکړي او خپل سر او مال تر اولاد زار کړي خو د دې قربانۍ په بدل کې له اولاد څخه غواړي چې د اطاعت لیوالتیا قدردنۍ او یا پرمختګ په بڼه د دوی حق ادا کړي مشروم په خپل وار سره د غختلو یعنی مور او پلار لخوا جوړ شوی قانون په اسانۍ سره منی ځکه چې دغه اطاعت له هغه سره د مور او پلار د مینې ضمانت کوي خو له بله پلوه مشروم دغه مینه په خاصه توګه هله مخصوصوي چې هغه ته امتیاز ورکړل شي او ځان ورته ارزښت من ښکاره شي مور او پلار وایي خبره ومنه او پرمختګ وکړه چې مینه در سره وکړو مشروم وایي تسلیم شه بخنه وکړه او و مستا یا چې ستا مینه مخصوص کړم د دغه دو اړخیز مقاومت حاصل داسې جوړ جاړی دی چې په هغه کې به مور او پلار تر هغې چې مشروم یې خبره منی او پرمختګ کوي هغه ته امتیاز ورکوي هغه بخی او په ارزښت ورته کوي لیږي په داسې شرایطو کې مشروم د مور او پلار خبره منی او څومره چې ورسره بې وزه مینه وشي خغومره با په لیوالتیا سره هڅه کوي البته په بیلو مواردو کې د دغو چلندونو د اندازې ټکل دومره نازک او مشکل کار دی چې داسې خلک به په ډېر ندارت سره ومومو چې په کړنو کې هیڅ ډول بې نظمي نه وي او روزنه یې له هر پلوه کامله او کامیابه وي نو د ډېرو خلکو لپاره له ټولنې سره د پیوستون لاره له اغزو ډکه ده که چرې دغه پیوستون په تقریبي ډول تر سره شي نو پایله به یې یوازې نسبي خوندیتوب وي دغه حالت چې د هڅو تمو او پرمختګونو په وجه رامنځته کېږي باید همداسې وساتل شي کله چې سړی ځان له بل سره پرتله کوي او حقارت ورته پیدا کېږي باید له دې حالته ګام وړاندې کېږي او لا پر مخ ولاړ شي ټولنیز ژوند هم سړی اړباسي چې تل ځان ډډه کړي څنګه چې سړی په دې لاره کې هر وخت نه کمیابېږي یعنې سړی نشي کولی چې ځان ته نوي عیني صفتونه جوړ کړي نو د هغه په ژوند کې به د حقارت بلختونه لږ لږ را پیدا کېږي ممکن دغه بلختونه د وګړي د خوی د یو صفت په توګه را برسره شي او ډېر اهمیت ونه لري خو کله کله د سلوک د یوې واقعي اختلال یا ګډوډۍ بڼه خپلوي ځان ارزونه یا خپل ارزښت په خپله ټکل مخکې تر دې چې د دغو چلندونو ډولونه وڅېړو باید وپوهېږو چې انسان د خپل ارزښت له درک کولو پرته ژوند نشي کولی هر څوک په خپله خپل ارزښت ټکي د ادلر په نظر د دې کار موخه دا ده چې سړی ځان بر وګڼي او له حقارت څخه وتښتي په بله وینا بني ادم د خپل ارزښت له تصور سره ژوند کوي او تل داسې چلند کوي چې خپل ارزښت له هر توانه خوندي وساتي انسان هر وخت چې ممکن وي په مختلفو ډولونو خپل ارزښت ښيي او له حقیرو موقعیتونو څخه په ډډه کولو سره خپل ارزښت لا پیاوړی کوي دغه تمایل له نورو سره د مرستې او د ګټورو کړنو پر ضد دی او که له ماتې سره مخ شي غالباً هم داسې کېږي سړی له کاره لویږي خو دغه ځان ارزونه ډېر نوسنونه لري چې سړی د خوغو مخه نشي نیولی د دې نوسنونو لاملونه دا دي اول فیزیولوژیکي لاملونه لکه ستړیا هیجان هغه ناروغۍ چې سړی اړباسي چې په خپلو محدودیتونو خبر شي او په پایله کې د نخوندیتوب په سین کې لهو شي دویم اقتصادي لاملونه لکه فکر مفصلي او بیکاري دریم ټولنیز لاملونه لکه ټولنیز موقعیت قسب او دنده د لګکیو مسله او نور څلورم 
هغه لاملونه چې د اوزال نوي کېدو سره تړاو لري لکه بل محیط ته ورتلل نوي مسولیتونه له سړي څخه د مشرانو ډېره تمه او نور پنځم د شخصي او مستقیمو تجربو لاملونه لکه په فکري انفعالي او خرپی برخو کې ماتې او برای که دغه لاملونه مثبت خواته تغییر وکړي نو سړی خپل ارزښت پورته ګڼي او که منفي خواته وخوځېږي نو د سړي ارزښت هم ورسره ټیټېږي بني ادم د لاملونو دغه تغییر د هغو ګڼو غبرګونونو په مرسته ځواب وایي چې د ارزښت د لوړولو یعنې که ټیټ شوی وي او یا د خپل ارزښت ساتنې ته یعنې که چېرې لوړ شوی وي ځنګړې شوي دي 